Hi viewers, welcome to Nalgonda Economics Forum YouTube channel. This is T. Bhaskar Reddy, Assistant Professor, Department of Economics, Government Degree College for Women, Nalgonda, and Associate President of Nalgonda Economics Forum. So today in this video, we are going to discuss about the canons of public expenditure. In this video, we are going to discuss the canons of public expenditure. अडगोल प्रजा भारमें प्रजु चलने सदर्भा पन वेयर मीद वे प्रभुत् प्रभुत्म को पाटते पेद प्रजल मीद पन्न भार पड़ धन हाई एंजा चेसी पन्न वाल पन्न पैध वाल मिनहाइं पे अवकाश सो आ रक धन मेल जी पेदवार की मध्य तरग वाल नष्ट जरगे अवकाश काबी पन्न को संबंधी निम्ल तपन सी मन अब चूसा पन्न नि आधुनिक आर्थिक वेत नागू आड़स्म चलू पन्न नि मन चर्चा मैं प्रभुत् अवसर चपड़ी पर्सनल ओपीनियन चपंडी अवसरमा लेदावे अवसरमे लेदानी जस्टिफ अवसर सर निर्णय इष्ट खर्चेट रूल रेग्युशन प्रिंसपल फाउता अदे विधा आ डबूल आ टैक्स द्वारा वो राबड़ी प्रति पैसा अंत जाग्रत अंत निम निबंधन लड़ी अंत सूत्र कटी खर्च चेयर अब प्रभुत् सार्थकता अब प्रभुत् तपन सू अवसर मन द प्रिंसपल आफ पब्लिक एक्सपेचर आर् ओनली ऐडिया अंड आर् थिटिकली ट्रू बट प्राक्टिकली इट इज वेरी डिफिकल टू फाइव चाल वर को मनमद रिफ एक्सपीरियं तेलीक का आचर प्रभुत् संबंधी निम्बी चाल आदर्शवत ओके थीरिटल अटे सिद्धांत पर सैद्धांतिक वास्तवा प्राक्टिकल चूस्ते वीट आचर को कष्ट अमन चपेव The theory of expenditure is not so highly developed, developed as the theory of taxation, but there are certain fundamental principles which may serve as a guide to legislators and the public until more adequate standards have been devised. Prabhuva veyani ke sammaninchi mana ko pannu la ko nantaga is sutra la nevi develop kalle le the niyama la nevi develop kalle. टाक्सेषन फोकस एक्सपेचर मीद लेवर की एकानमस्ट प्रभुत्व व्ययान संबंधी सूत्र अंत अभिवृद्धि चंद ले पन्न सूत्र अभिवृद्धि चंदन प्रभुत्व व्यय सूत्र अभिवृद्धि चंद ले सो अटी को प्राथमिक निने प्रभुत् विभाग की सो अल अदे विधा प्रजल की सूचना जी मंदिर आर्थिक वेद ओके अवे इन मन प्रभुत् कैनन आफ पब्लिक एक्सपेचर ऐसक प्रोफेसर आलफ्रेड जी बचलर मेड एंड अटंप्ट स्टेट सम गई फर् पब्लिक एक्सपेचर टू बी फाउड बै पब्लिक अथारी इन प्राक्टल आलफ्रेड जी बचलर अने आर्थिक वे प्रभुत्व व्ययान संबंधी अटे प्रभुत् विभाग प्रभुत्व व्यय चेटू असरचा वास्तव जीवित निज जीवित असरचा गई पे जी Just wait. The screen problem. Just... 
Bu kanbis sana screen mı bu? Yes sir. Okay. Profesör Ji Bachelor Chapin at Vandi, Okamudu, Prabhutwe Nima Lunai, so Atharvata Finlay Shira Chapin and Emal Sudha. Public expenditures should promote the welfare of the society. Prabhutwe Nima Lalo, Bachelor Chapin at Vandi, Motamata Nima Mainted, Prabhutwe Manedi, Sangam Yoka, Leather Samajam Yoka, Sangshe Mani, Pempon in Chediga, Protsa in Chediga, Vundali. Idi Pradamika Nemo, Achitanga, Prabutum Pete Prati Paisa Karsu, election to de Jasta. Welfare of the society. Samaja Mioka, Sanksema Medhenga, Karsu Jasta. Come to Mother Nemo, Bachelor at Japan. Next, second principle is careful judgment should be exercised by public officials and the electorate to ensure that the advantages of expenditures on each public service exceed the costs. Okay. So Prabutua Sevalu. What is the case of the VM? The VM is a very good case. So, this is the case of the VM. So, this is the case of the VM. So, this is the case of the VM. So, Prabutum Petruna twenty Karchu Kante, a Karchu Dwara, Ochet at twenty Prayojanamu, Leda Sakhalita Levete Unaya, Abi Ekuga undet at the Chusko. Next third one, the services which will best promote the social welfare should be undertaken first, and those which will least promote the social undertaken at last. And Sangika Sanksem and Drishya, Ye Sevalu, Leda Ye Karia Kala Palaite. Sangika Sanksemani, Baga Pempon Distayo, Vatini Modaka Chef. Eve the Sangika Sanksemani, Akuva Prayer and Kalidistayo, Akuva Prosa in the Karekala Paluka, Vatini Chivaraga Chef of Kalini Chef. Then the public as well as public officials can intelligently come gain sense of the public. Your voice, Sir, your your voice is low and it's not clear to us. Okay. Epanin Josnala? Before slide, sir. Before slide. Okay. Second principle. Okay. All right. Epadena sir, rendo name main chaptu nante. Prabhuva VM chese tapudu. VM kante a VM dwara ochina tapandi prayojanam ekku undale. Mana mamalge individual mana expenditure jese na ade. Principle follow the man. Okay, Rupa Karchibetana Mande, Rupa Karchibet, Padrupa Prayojan, Ochet, Teneman, Karchibetan, Mundukos, the uh, general common consumer psychology. So Prabutu Muda Alaga Vundala, Prabutu Adikar Lukuda, Ade Vidanga, Prabutun Jesse at twenty VM Danivalanoche Prayojan Renditine, compare Chesponi, VM Kante, Danivalna Kalige, Falitam Eku wounded at the Chusko Valle Jagra the Padalani, Rendonim Chip. Muda name of Menchup to the end, Prabutu Vayam Chase at Apudu, first to the end Chapatale, last to the end Chapatalande, Samaj Sanchemon Ekuga, Prayer Pinchet at twenty Amshalapai, Modadaga Karchujal. Evete Sangika Sanchemani, Akuga, Protsa Istayo, Prayer Pistayo, Alanti Vatimida, Shivarga, Karchuche Alan Chapuna. Next, Rendit and compare Jeskoal. Past benefit analysis and the Manaka public financial of Pradhana Mountain, Vaya Prayojana Visplation. Cost benefit analysis. So, Ekada de Ochinga the Manaki. So, gains and cost of public services. The Prabutu Sevalaku, Vayam and the Chestnaru, Prabutu Vayam Ninchi and the Prayojana Machin. So, I rendered the compare just for. In the second principle of Japan, then Kande de Kundalanaru, cost to Kante gain a Kunda. And the Prabutu. Oka Lakshrupalu, Leda Oka, Port Rupalu, Praja Sanksheman Kosan Karchi Jeste, Port Rupala Kante Eku Prayojanam Raval. The Karchubiti Nanakate Prajalupon the Prayojanam Ekuna and Alanti Pradhanya the Kaligina to Vandi, Kila Kamana to Vandi, Rangal and Empty Jesponi, Prabutu Vayam Chair. So Evi, Professor G. Bachelor Chipin at Vandi, Mudu, Nima. So main canons Vishan Koste Professor Finlay Shiras have given some canons of public expenditure. Four canons so Shiras have given. 
నాలుగు ప్రభుత్వే నియమాలు చెప్పాడు పిన్లే శిరాస్ అనే ఆర్థికవేత్త అవి ప్రయోజన నియమము మితవ్యయ నియమము మంజూరు నియమము మిగులు వ్యయ నియమము సో ఐఎమ్ రిపీటింగ్ కెనన్ ఆఫ్ బెనిఫిట్ ప్రయోజన నియమము కెనన్ ఆఫ్ ఎకానమీ మితవ్యయ నియమము కెనన్ ఆఫ్ శాంక్షన్ మంజూరు నియమము కెనన్ ఆఫ్ సర్ప్లస్ మిగులు వ్యయ నియమం ఒక్కొక్క దాని గురించి డీటెయిల్డ్ గా డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ ప్రయోజన నియమం కెనన్ ఆఫ్ బెనిఫిట్ ద ఐడియల్ ఆఫ్ దిస్ కెనన్ ఈస్ మాక్సిమం సోషల్ అడ్వాంటేజ్ అకార్డింగ్ టు దిస్ కెనన్ పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ షుడ్ బి సో ప్లాన్డ్ యాజ్ టు ఈల్డ్ మాక్సిమం సోషల్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ సోషల్ వెల్ఫేర్ టు ద కమ్యూనిటీ యాజ్ ఏ హోల్ అండ్ నాట్ ఏ పర్టికులర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ద ఎకానమీ okay so already we have discussed about the principle of maximum social advantage so it was developed by which economist tell me dalton turn nine okay hugh dalton okay garishta sangika prayojana sutra ni hugh dalton cheppadu andulo aina pannu dwara kalige upanta tyaganni prabhutva veyam dwara kalige upanta prayojananni polchi aa rendu samanamaina degara rendu rekalu mss msb rekalu kandinchukunna degara సొసైటీ యొక్క వెల్ఫేర్ మాక్సిమం అవుతుంది సంఘం యొక్క ప్రయోజనము గరిష్టం అవుతుందని దాన్నే గరిష్ట సాంఘిక ప్రయోజన సూత్రంగా చెప్పారు ఇక్కడ ప్రయోజన నియమం కూడా సేమ్ డాల్టన్ చెప్పినటువంటి గరిష్ట సాంఘిక ప్రయోజన సూత్రానికి అనుకూలంగా ఉంది అనుగుణంగా ఉంది ఈ నియమం ఏం చెప్తుంది ప్రభుత్వం చేసే ఖర్చు వలన సంఘం యొక్క ప్రయోజనము గరిష్టం కావాలి అంటే సమాజంలో ఉన్నటువంటి అత్యధిక శాతం ప్రజల యొక్క శ్రేయస్సును గరిష్టం చేసేటట్టుగా ప్రభుత్వం ఏం ఉండాలి అంతేగాని కేవలం ఒక వ్యక్తి లేదా ఒక వర్గం యొక్క ప్రయోజనం గరిష్టం అయ్యేటట్టుగా ప్రభుత్వం ఏం చేయకూడదు అని ఈ నియమం చెప్తుంది అంటే మెజారిటీ ప్రజల యొక్క సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వం చేయాలి ఒకరిద్దరు ప్రయోజనాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని చేయకూడదు అని ఈ నియమం చెప్తుంది ఓకే సో ఎకానమీ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ మిత వే నియమం కెనన్ ఆఫ్ ఎకానమీ ఎకానమీ డజెంట్ మీన్స్ నిగాడ్లినెస్ ఆర్ మిజరీ యాటిట్యూడ్ ఇక్కడ మితవే నియమం అంటే పిసినార్తనం అని కాదు అర్థం ద కెనన్ ఆఫ్ ఎకానమీ మీన్స్ దట్ ద స్టేట్ షుడ్ స్టేట్ మీన్స్ హియర్ గవర్నమెంట్ ద స్టేట్ షుడ్ బి ఎకనమికల్ ఇన్ స్పెండింగ్ మనీ ఓకే ఈ మితవే నియమం అంటే ఇక్కడ పిసినార్తనం అని కాదు అర్థం మరి ఈ నియమం ఏం చెప్తుంది అంటే ప్రభుత్వం అనేది డబ్బులు ఖర్చు చేసేటప్పుడు ఆదా చేయాలి ఎకనమికల్ గా ఉండాలి ఆదా చేయాలంటే మళ్ళీ గుర్తు పెట్టుకోండి తక్కువ ఖర్చు చేయటం కాదు ఇక్కడ ఎక్కువ ప్రయోజనాన్ని ఇచ్చేటట్టుగా ఖర్చు చేయాలని అర్థం అంది సో ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ ద స్టేట్ షుడ్ నాట్ స్పెండ్ మోర్ దెన్ ది నెసెసరీ అమౌంట్ ఆన్ ద ఐటమ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్ ద సెకండ్ ప్లేస్ ఇట్ షుడ్ డెవలప్ ద ప్రొడక్టివ్ పవర్స్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిటీ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ ఓకే ఒక అంశానికి ఒక కార్యకలాపానికి అవసరం మేర కంటే ఒక్క పైస కూడా ఎక్కువ కేటాయించకూడదు ఓకే సో నెక్స్ట్ దేశంలో ఉత్పాదక సామర్థ్యాన్ని పెంచేటట్టుగా ఉత్పాదక సామర్థ్యాన్ని అభివృద్ధి చేసేటట్టుగా ప్రభుత్వం ఏం ఉండాలి అంటే ఇది మితవే నియమం చెప్తుంది మితవే నియమం అంటే తక్కువ ఖర్చు పెట్టమని కాదు ఖర్చు పెడుతున్న ప్రతి పైసా కూడా ప్రయోజనాన్ని కలిగించేదిగా ఉండాలి అవసరానికి మించి ఒక్క పైస కూడా ఖర్చు చేయొద్దు ఎంత అవసరమో అంతే ఖర్చు చేయాలి నెక్స్ట్ ఖర్చు చేస్తున్నటువంటి ప్రతి పైస కూడా దేశంలో ఉత్పత్తిని ఉత్పాదకతను ఉద్యోగితను ఆదాయాన్ని పెంచి ఆర్థిక అభివృద్ధిని కలిగించేదిగా ఉండాలి అది దీంట్లో ఉన్న సారాంశం ఓకే అది మితవే నియమం చెప్తున్నటువంటి అంశం నెక్స్ట్ మంజూరు నియమం కెనన్ ఆఫ్ శాంక్షన్ పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ షుడ్ బి శాంక్షన్ బై ఏ కాంపిటెంట్ అథారిటీ బిఫోర్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇంకర్డ్ the canon of sanction is that no public expenditure should be incurred without the sanction of proper authority idi manam chustuntam prabhutvam pette prati paisa kharchu oka emantam order ga oka systematic ga sanctioning authority dwara sanction cheyabadinappudu maatrame kharchu cheyataniki adi release cheyabadutundi ledante aa sanction lekunda manjur lekunda oka paisa kuda kharchu ipudu budget lo అన్ని బడ్జెట్ కొద్దులన్నీ ఆమోదించిన తర్వాతే అవన్నీ ఖర్చు చేయడానికి రెడీ అవుతాయి ఆమోదం లేకుండా ఒక్క పైస కూడా ఖర్చు చేయడానికి అవకాశం ఉండదు కాబట్టి మంజూరు నియమం ఏం చెప్తుందంటే ప్రభుత్వ అధికారుల ద్వారా లేదా ప్రభుత్వ విభాగాల ద్వారా మంజూరు కాబడి ఆ తర్వాతనే ఖర్చు చేయబడాలి 
ఈ నియమం లేకపోతే ఏమవుతుంది దుర్వినియోగం జరిగేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇట్ ఆల్సో మీన్స్ దట్ ద అమౌంట్ మస్ట్ బి స్పెండ్ ఆన్ ద పర్పస్ ఫర్ విచ్ ఇట్ వాస్ శాంక్షన్ పబ్లిక్ అకౌంట్స్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి ఆడిటెడ్ అండ్ ఇన్స్పెక్టెడ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ టు సీ దట్ ద ద అమౌంట్స్ హ్యావ్ నాట్ బీన్ మిస్ స్పెండ్ ఆర్ మిస్ అప్రోప్రియేట్ సో ఇక్కడ ఆడిటింగ్ కూడా ఇందులో వచ్చింది మనం స్కోప్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ లో చూసాం విత్త పాలనలో చూసాం మనం ఫినాన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ బడ్జెట్ అండ్ ఆడిటింగ్ అనే అంశాన్ని అక్కడ చర్చించుకున్నాం ఇక్కడ ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టేటప్పుడు ఏ పర్పస్ కి అయితే కేటాయించారో ఆ పర్పస్ కే దాన్ని వాడేటట్టు చూడాలి చాలా వరకు బడ్జెట్ లో ఏంటంటే ఒక దానికి ఎలొకేషన్ చేస్తారు తర్వాత ఏం చేస్తారు దాన్ని మార్చేస్తారు ఆ ఎలొకేషన్ కాస్త ఇంకొక దానికి పెడతారు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మిస్ అప్రాప్రియేషన్ జరుగుతుంది బడ్జెట్ లో ఎలొకేషన్ చేసింది ఒక రంగానికి తర్వాత తీరా యాక్చువల్ స్పెండింగ్ చూసినప్పుడు వాస్తవంగా కేటాయింపులు లేదా ఖర్చు చేసిన చూస్తే వేరే రంగాలకు ఖర్చు చేస్తారు చాలా వరకు ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ సబ్ ప్లాన్ వచ్చింది అందుకే ఇంతకు ముందు ఎలా ఉండేదంటే ఎస్సీ ఎస్టీ సబ్ ప్లాన్ రానప్పుడు ఎస్సీ ఎస్టీ వెల్ఫేర్ కోసం కేటాయించిన బడ్జెట్ లో కేటాయింపులు చేసి చివరికి వచ్చేసరికి వేరే వాటికి వాటిని మళ్లించేవారు ఎస్సీ ఎస్టీ సబ్ ప్లాన్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఖచ్చితంగా స్ట్రిక్ట్ గా ఆ సబ్ ప్లాన్ లో ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా వాటికే కేటాయిస్తున్నారు వాటికే ఖర్చు చేస్తున్నారు ఇది అప్రాప్రియేట్ ఎక్స్పెన్ ఎక్స్పెన్స్ అంటాం అనమాట అంటే కరెక్ట్ గా దేనికి అయితే కేటాయించారో దానికే ఖర్చు చేయాలి మళ్లింపకూడదు దారి మళ్లింపులు ఉండకూడదు అని ఈ నియమం చెప్తుంది అంతేకాకుండా ప్రభుత్వం మంజూరు నియమం లేకపోతే ఏమవుతుంది ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఖర్చు చేసుకుంటే దుర్వినియోగం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది ప్రభుత్వ వ్యయంలో దుబారా జరిగేటటువంటి అవకాశం కాబట్టి దుబారా జరగకుండా ఉండాలంటే ఈ మంజూరు నియమాన్ని పాటించాలి అంతేకాకుండా మంజూరు అయిన తర్వాత ఖర్చు అయిన తర్వాత కూడా తనిఖీ చేయాలి ఆడిట్ అనేది ఆర్థిక సంవత్సరం చివరిలో ఖచ్చితంగా తనిఖీ జరగాలి ఏ రూపాయి ఎందుకు ఖర్చు పెట్టారు ఏమైనా తేడా వస్తే అధికారుల మీద చర్యలు తీసుకుంటారు ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ లో ఆడిట్ జరుగుతుంది ఆడిట్ అంటే అదే తనిఖీ ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్ చూస్తారు ఏ రూపాయి ఎందుకు ఖర్చు పెట్టారు ఆడిటర్స్ వచ్చి చెక్ చేసి ఏమైనా మిస్ అప్రాప్రియేషన్ జరిగితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఆ రిమార్క్స్ రాసి పై అధికారుల దృష్టికి తీసుకొస్తారు వాళ్ళు తగిన చర్యలు తీసుకుంటారు అంటే ప్రభుత్వ వ్యయం ఇక్కడ దుర్వినియోగం కాకూడదు మిస్ అప్రోప్రియేట్ కాకూడదు అని ఈ మంజూరు నియమం చెప్తుంది మంజూరు కాబడాలి ప్రభుత్వ విభాగాల ద్వారా అంతేకాకుండా దుర్వినియోగం కాకుండా ఉండాలంటే తనిఖీ ఎప్పటికప్పుడు జరుగుతూ ఉంటారు నెక్స్ట్ క్యానన్ ఆఫ్ సర్ప్లస్ మిగులు వే నియమం ఇది ఆధునిక కాలంలో అంత ఆచరణ యోగ్యం కాదు సో మనం నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్ లో కీన్స్ పబ్లికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఆఫ్టర్ ద పబ్లికేషన్ ఆఫ్ జనరల్ థియరీ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ మనీ సో ఆల్ మోడర్న్ ఎకానమీస్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ బడ్జెట్ టెల్ మీ వెరీ గుడ్ డెఫిసిట్ బడ్జెట్ కీన్స్ జనరల్ థియరీ గ్రంథం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో ప్రచురించబడిన తర్వాత అభివృద్ధి చెందిన చెందుతున్న అనే భేదం లేకుండా ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా లోటు బడ్జెట్ ని ఈ రోజు అనుసరిస్తుంది కానీ ఇక్కడ మిగులు వే నియమం ఏం చెప్తుంది అంటే మిగులు బడ్జెట్ ని సమర్థిస్తుంది ద క్యానన్ ఆఫ్ సర్ప్లస్ బిలీవ్స్ ఇన్ ద అవైడెన్స్ ఆఫ్ డెఫిసిట్ ఇన్ పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ అకార్డింగ్ టు షిరాస్ పబ్లిక్ అథారిటీస్ మస్ట్ ఎర్న్ దేర్ లివింగ్ and pay their way like ordinary citizens the canon seems to be sound and secure it implies that the state should live within her means like a private individual so generally ga manam em antam ante aa oka vyakti paranga chusindi aarthika vyavastha paranga nijam kaadu vyakti paranga okati plus aithe aarthika vyavastha paranga minus aithe ledha vyakti paranga minus aindi aarthika vyavastha paranga plus avutundi kaani ikkada shiras em cheptunnadu ante oka individual oka vyakti e vidhanga aithe తన ఆదాయం కంటే తక్కువ ఖర్చు చేసి కొంత మిగులును ఉంచుకుంటాడో కొంత పొదుపు చేస్తాడో ప్రభుత్వాలు కూడా అదే విధంగా ఆదాయాన్ని మొత్తం ఖర్చు చేయకుండా కొంత మిగులును ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అంటే సర్ప్లస్ బడ్జెట్ చూసుకోవాలని చెప్తున్నాడు కానీ ఇది ఆధునిక కాలంలో ఇది ఆచరణ యోగ్యం కాదు అసలు ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్డ్ బడ్జెటే మనం చూడట్లేదు అన్ని డెఫిసిట్ బడ్జెట్స్ ఏ ఉంటున్నాయి కాకపోతే ఈ నియమం ఉంది కాబట్టి మనం చదువుకోవాలి ఓకే ఇది ఆచరణ యోగ్యం కాదు ఓకే నెక్స్ట్ ఆధునిక ఆర్థికవేత్తలు చెప్పిన పన్ను నియమాలు శిరాస్ నాలుగు నియమాలు చెప్తే ఇతర ఆర్థిక వేత్తలు ఇంకొక నాలుగు నియమాలు చెప్పారు అవి వ్యాకోచ్ నియమం తెలుగు మీడియం వాళ్ళు రాసుకుంది క్యానోన్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ అంటే వ్యాకోచ్ నియమం ఇది ఎక్కడ వచ్చింది మనకి మితవే నియమము వ్యాకోచ్
able to change itself with the change in circumstances of the country ee neemam em cheptundadu vyakocham ante ardham endi idi flexible ga undali rigid ga undakoddu ani taxes daggara kuda cheptunna manu aadhunika aardhika vetala pannu neemallo kuda vyakocham neemam cheptunna ante pannul vidhanam rigid ga undakoddu adi eppudu ante appudu aardhika vyavasthalo maarutunna paristhithilo kanugunanga పన్నుల విధానం మార్పుకు లోన్ అయ్యేటట్టు గా ఉండాలి మార్చగలిగేలా ఉండాలని అక్కడ పన్నులలో వ్యాకోచ నియమం చూసాం సేమ్ ఇక్కడ కూడా అదే విధంగా ప్రభుత్వ వ్యయం కూడా కఠినంగా ఉండకూడదు ప్రభుత్వ వ్యయానికి సంబంధించిన విధానాలు సరళంగా ఉండాలి అంటే సులభంగా మార్చగలిగేటట్టుగా ఉండాలి కఠినంగా ఉండకూడదు ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉండాలి అని ఈ నియమం చెప్తుంది అంటే ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఆర్థిక వ్యవస్థలో పరిస్థితులు ఒక్కొక్కసారి ద్రవ్యాలు పడిన పరిస్థితులు ఉండొచ్చు ఒక్కొక్కసారి డిప్రెషన్ కండిషన్స్ ఆర్థిక మాన్య పరిస్థితులు ఉండొచ్చు కాబట్టి ఎప్పుడు ఒకే రకమైనటువంటి పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ పాలసీ కరెక్ట్ కాదు ఆర్థిక వ్యవస్థలో అప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రివేలింగ్ ఎకనామిక్ కండిషన్స్ అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆర్థిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వ వ్యయాన్ని మార్చగలిగేటట్టుగా ఉండాలని ఈ నియమం చెప్తుంది ఇట్ మీన్స్ ద పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఎక్స్పాండ్ అవర్ కాంట్రాక్ట్ అకార్డింగ్ టు ద రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అంటే దేశంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులకు అవసరాలకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వ వ్యయాన్ని ఎప్పుడంటే అప్పుడు విస్తరించేటట్టుగా ఎప్పుడంటే అప్పుడు సంకోచించేటట్టుగా అంటే పెంచటానికి గానీ తగ్గించటానికి గానీ సులభంగా ఉండేలా ప్రభుత్వ విధానం ఉండాలి అని ఈ నియమం చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ కేనన్ ఆఫ్ ఈక్విటబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సమ పంపిణీ నియమం రెండవది సమ పంపిణీ నియమం ఇక్కడ క్వశ్చన్ లోనే ఆన్సర్ ఉంది ప్రభుత్వ వ్యయం ఆదాయ పంపిణీ సక్రమంగా ఉండేటట్టుగా చేయాలి అని ఈ లక్ష్యం లక్ష్యంతో ఈ నియమం ఏర్పాటు చేస్తుంది దిస్ క్యానన్ రిక్వైర్స్ దట్ ద పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ షుడ్ బి క్యారీడ్ అవుట్ ఇన్ సచ్ ఎ వే సో దట్ ద ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇన్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఆర్ రెడ్యూస్ ప్రభుత్వ వ్యయం ఎలా ఉండాలి అని నియమం చెప్తుందంటే ప్రభుత్వ వ్యయం ద్వారా దేశంలో ఉన్నటువంటి ఆదాయ పంపిణీలో అసమానతలు తగ్గించేటట్టు ఉండాలి సో దీనికోసం అంటే ఇది ఒక ఒక్కదాని ద్వారా ఎప్పుడు సాధ్యం కాదు అందుకోసమే డాల్టన్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మాక్సిమం సోషల్ అడ్వాంటేజ్ లో రెండింటినీ యాడ్ చేశాడు ఆయన రెండింటివి ట్యాక్స్ ఎక్స్పెండిచర్ రెండు కలిస్తేనే ఏ లక్ష్యమైన నెరవేరుతుంది ఇక్కడ ఇన్కమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ పోవాలి అంటే ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరగాలంటే బోత్ ఇన్ ఇన్కమ్ అండ్ వెల్త్ ఆదాయ పంపిణీలో సంపద పంపిణీలో ఆదాయ సంపదల పంపిణీలో అసమానతలు తగ్గ తగ్గాలంటే ఒక్క ప్రభుత్వ వ్యయం ద్వారా సాధ్యం కాదు ఒక్క పన్నుల ద్వారా సాధ్యం కాదు రెండు మిక్స్ కావాలి రెండు విధానాలు సమ్మిళితమైతేనే లక్ష్యం సాధించబడదు ఎలా ట్యాక్సెస్ ద్వారా ధనికుల యొక్క ఆర్థిక స్థితిని కొంత తగ్గించవచ్చు వాళ్ళ యొక్క పర్చేజింగ్ పవర్ తగ్గించవచ్చు వాళ్ళ మీద అధిక పన్నులు వేయడం ద్వారా అట్ ది సేమ్ టైం పేదవారి సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వ వ్యయం చేయబడుతుంది పేదవారి యొక్క ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపరచడానికి ప్రభుత్వం ఏం చేయబడుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది వీళ్ళ యొక్క ఆదాయ స్థాయిలు కొంత పెరుగుతాయి వాళ్ళ ఆదాయ స్థాయిలు కొంత తగ్గుతాయి రిచ్ పీపుల్ ట్యాక్స్ పే చేయడం వల్ల అప్పుడు అసమానతలు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఓన్లీ ట్యాక్స్ ద్వారా ఈ లక్ష్యం సాధించబడదు ఓన్లీ ఎక్స్పెండిచర్ ద్వారా కూడా ఈ లక్ష్యం సాధించబడదు రెండు ఉండాలి ట్యాక్సెస్ ఉండాలి పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉండాలి అయితే ఇక్కడ సమ పంపిణీ నియమం ఏం చెప్తుందంటే ప్రభుత్వ వ్యయం అనేది దేశంలో ఆదాయ పంపిణీలో అసమానతలు తగ్గించేదిగా ఉండాలి ఓకే ఆదాయ పునః పంపిణీ చేసేదిగా ఉండాలి నెక్స్ట్ ఉత్పాదక నియమం ఇది కూడా మనకు ట్యాక్సెస్ లో వచ్చింది ఉత్పాదక నియమం ఆధునిక ఆర్థిక వేత్తల పన్ను నియమాల్లో వచ్చింది మనకి ఓకే సో దిస్ ఇంప్లైస్ దట్ ఎక్స్పెండిచర్ పాలసీ ఆఫ్ ద స్టేట్ షుడ్ ఎంకరేజ్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ యాజ్ ఎ ఓల్ దేశం మొత్తం పరంగా చూసినప్పుడు ఉత్పత్తిని పెంచేటట్టుగా ప్రభుత్వ వ్యయం ఉండాలి ఉత్పత్తిని నిరుత్సాహపరిచేదిగా ఉత్పత్తిని లేదా ఉత్పాదకతను తగ్గించేదిగా ప్రభుత్వ వ్యయం ఉండకూడదు ఉత్పత్తిని ప్రోత్సహించేదిగా ఉండాలి ఆబ్వియస్లీ మోర్ అండ్ మోర్ పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ షుడ్ బి డైరెక్టెడ్ టువర్డ్స్ ప్రొడక్టివ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ పర్పసెస్ అండ్ మాక్సిమం ఎంప్లాయ్మెంట్ అవుట్పుట్ అండ్ ఇన్కమ్ షుడ్ బి ద ప్రైమరీ గోల్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ సో ప్రభుత్వ వ్యయం అనేది ఎలా ఉండాలి ఉత్పాదక మరియు అభివృద్ధి అవసరాల కొరకు మాత్రమే ప్రభుత్వ వ్యయం కేటాయించాలి అప్పుడే దేశంలో ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది ఉద్యోగిత పెరుగుతుంది ఆదాయాలు కూడా పెరుగుతాయి ఉత్పత్తి ఉద్యోగిత ఆదాయాలు పెంచటమే ప్రధాన లక్ష్యంగా ఉండాలి దేశం యొక్క ప్రధాన లక్ష్యంగా ఉండాలి ప్రభుత్వ వ్యయం యొక్క ప్రధాన లక్ష్యంగా ఉండాలని ఈ నియమం చెప్తుంది నెక్స్ట్ లాస్ట్
tatasthaneen public expenditure should be neutral so that is it cannot affect the production consumption and distribution in the economy so idi kuda manaku aadhunika kaalamlo idi emanta manam aamoda yogyam kaadu aacharaniyam kaadu enduku public expenditure neutral ga untutha cheppandi is public expenditure neutral in modern days no sir no it will definitely affect the entire economic activities in the economy ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉన్న ప్రతి ఆర్థిక కార్యకలాపాన్ని ప్రభావితం చేయగలిగిన శక్తి ప్రభుత్వ వ్యయానికి ఉంది అలాంటప్పుడు ప్రభుత్వ వ్యయం తటస్థంగా ఎట్లా ఉంటుంది ప్రభుత్వ వ్యయం ఉత్పత్తిని ప్రభావితం చేస్తుంది వినియోగాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది ఉద్యోగితను ప్రభావితం చేస్తుంది ఆదాయాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది దేశ ఆర్థికాభివృద్ధిని ప్రభావితం చేస్తుంది ఆదాయ పంపిణీని ప్రభావితం చేస్తుంది ఎవ్రీథింగ్ ప్రతి అంశాన్ని ప్రాంతీయ అసమానతలను ప్రభావితం చేస్తుంది సంతులిత ప్రాంతీయ అభివృద్ధి సాధించడానికి ఉపయోగపడుతుంది ప్రతి కార్యకలాపాన్ని ప్రభావితం చేసే స్వభావము ప్రభుత్వ వ్యయానికి ఉంది కానీ ఈ నియమం ఏం చెప్తుంది ప్రభుత్వ వ్యయం తటస్థంగా ఉండాలి ఇది ఆర్థిక కార్యకలాపాలు వేటిని కూడా ప్రభావితం చేయకూడదు ముఖ్యంగా ఉత్పత్తి వినియోగం పంపిణీ ఈ మూడిటిని ప్రభుత్వ వ్యయం ప్రభావితం చేయకూడదని నియమం చెప్తుంది నియమం ఎలా ఉంటే అలా మనం చదవాలి కానీ వాస్తవిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా చూస్తే ఇది ఆచరణ యోగ్యం కాదు అని మనం చెప్పాలండి ఇంపార్టెంట్ క్యానన్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ ఓకే 